KRC Shirika la Rally Tanzania Tumejiza titi Wewe kukudumia Kusafirisha mizigo Kusafirisha abiria Na uduma za bandari kavu TRC inakupatia Wote, wote Inga uju mumi udominu ya rally Wote, pamoja Ungana na TRC na hali gani mtazamaji na karibu sana katika mwendelezo wa vipindi vyetu vya reli na matukio kutoka shirika la reli Tanzania. Vipindi ambavyo vinakupa nafasi ya kufahamu maswala tofauti tofauti kuhusiana na shirika la reli Tanzania TRC tukitazama huduma zinazotolewa na shirika la reli Tanzania TRC pamoja na miradi inayosimamiwa na shirika. Jina langu ni Ahmed Mohamed na mpiga picha ni Agustino Bulegea. Karibu. Je, unajua uendeshaji wa SGR? Na je unajua uendeshaji wa MGR? Najua kuna mengi usiyojua. TRC inakuletea kipindi cha je wajua ili ujue mengi usiyojua katika uendeshaji wa shirika la reli Tanzania. Ni kila Jumatatu ya mwanzo wa mwezi na Jumatatu ya mwisho wa mwezi. Kaa tayari. Na mtazamaji karibu kwa mara nyingine tena mapo reli ya matukio leo hii itaanzia hapa Dar es Salaam tukiangazia maadhimisho ya wiki ya huduma kwa wateja ambapo shirika la reli Tanzania TRC kwa mwaka huu 2024 imeshirikiana na kampuni ya Tigo lakini pamoja na hivyo tutaelekea mkoa ni Morogoro wilayani Kilosa kuangazia uzinduzi wa mabehewa ama makasha sita ya kuhifadhi ubaridi shirika la reli Tanzania TRC kiushirikiana na shirika la mpango wa chakula duniani WFP jina langu ni Hamed Mohamed karibu sana mtazamaji tukianzia hapa Dar es Salaam 2 asante sana na mtazamaji tuanzie hapa Dar es Salaam katika stesheni ya John Pombe Magufuli kilomita sifuri ambapo shirika la Reli Tanzania TRC kwa kushirikiana na kampuni ya Tigo kupitia huduma ya Tigo Pesa limefanya maadhimisho ya wiki ya huduma kwa wateja kwa mwaka huu 2024 iliyobeba ujumbe wa above and beyond. Mgeni rasmi katika hafla hii alikuwa ni mwenyekiti wa bodi ya kurugenzi ya shirika la Reli Tanzania ndugu Ali Amani Karavina ambaye alipata nafasi ya kuzungumza. Customer ni mfalme customer ndio king. Kwa hiyo tunaposherekea wiki hii ni kitu muhimu sana. E, unaweza ukafanya mavitu yote haya. Lakini kama hauna the most important asset ambayo ni binadamu na ka appreciate hiyo service unayotoa basi vyote vinakuwa havina maana. Lakini leo hii tunashukuru kwamba tangu tuanzishe sisi tulipoanza tarehe 15 hasa 15 Julai tulipoanza kwenda Dodoma. Mwitikio kwa wateja wetu Tanzania umekuwa mkubwa sana. Tunawashukuru wadau wetu waliotusaidia mabenki na ka, na kadhalika kufikia stage hii. E, na tunashukuru ma contractor na vijana wetu wenyewe wa Tanzania ambao sio tu kwamba wamekuweko katika ujenzi lakini wa, wameendesha bila kuomba msaada wa mtu yeyote na hii e, ni mvua ya rasharasha tu mvua ya masika bado Aha. lakini mvua ya masika mtaiona wakati ule tutakubeba mzigo na kuisafisha bandari ya Dar es Salaam mnaona imejaa mzigo lakini kuna siku itakuwa e, watu wanapiga deki Na mtazamaji pamoja naye mwenyekiti wa bodi alikuwa hapa mkurugenzi mkuu wa shirika la Reli Tanzania TRC ambapo pamoja na maadhimisho haya uh, hafla hii pia ilikuwa ni sehemu ya uzinduzi wa mkataba wa huduma kwa wateja kwa upande wa shirika la Reli Tanzania TRC lakini pia vile vile zawadi mbalimbali zilipata kutoka hapa ikiwemo zawadi maalum kabisa na cheti cha kutambua mchango wa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Sulu Hassan katika eneo hili la huduma kwa wateja utakumbuka wakati safari ya kwanza kabisa ikianza kati ya Dar es Salaam na Morogoro ikiashiria huduma za awali za treni za kisasa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Sulu Hassan aligharamia uh, tiketi zote za wasafiri wa siku ya kwanza 
Mkurugenzi mkuu wa shirika la Reli Tanzania TRC Mdugu Masanja Kungu Kadogosa amezungumza kuhusiana na umuhimu wa huduma kwa wateja lakini mchango wa wateja katika kutimiza malengo ya shirika la Reli Tanzania TRC. Ni furaha kubwa kwamba wiki tunapowazimisha huduma kwa wateja tunafanya pamoja na Tigo na kama mbio sikia na fikiri tigo, najua umimuwe kumimu wake kwetu sisi. Kwa sisi tunafai sana, lakini kitu muhimu mwesho mwenyekiti ni kwamba, tunaweza tukawa na miundombini mizuri sana. E, leli inaenda kwa mwendo mkali, adono mkali ya reasonable, lakini kuna hiyo soft party, napo miss. E, hata kitu kizuri kinaonekana machoni kwa watu, akina maana yote. Kwa hiyo hii ni ni ni, ni maazimisho muhimu sana kwetu sisi. Lakini hivi natukumbusha umuhimu kwa wateja. Hmm? E, kwamba watu pamoja na kwamba wana wana mahitaji ya kusafiri na treni na wafike kwa haraka Dodoma lakini unaweza hii hii missing link inapokuwa haipo. Watu kupata huduma nzuri kwa treated vizuri kama binadamu unaweza kushangaa kwamba kazi yote kubwa ambayo imefanywa na serikali ikaonekana haina maana kwa sababu tu ya maneno tunayozungumza e, namna tunavyo interact na wateja e, namna tunavyo perception kwa sababu mtu mwingine hata namna ya kutembea namna ya kuangaliana na mtu inaonyesha kwamba uso wako edo na unamkaribisha mtu kuja kuja kwenye taasisi au unamfanya mtu aende mbali. Kwa hiyo mwisho mwenye kitu ambao ambao ni mwisho mwenye kitu wetu wa bodi ambao ni mgeni wetu rasmi na ndio mwenye shirika by the way. E, hii kitu tunalichukulia kwa muhimu wake wa kipekee sana. Kwa mabila bila ya customer service e, hakuna ambacho watu wanaweza kukivali. Tunaonekana wa kawaida sana. Lakini ina adi ile ile nini? Flavor ya uzuri wa leli yao lakini ukichanganya na watu huduma zetu zinazotoa tunakuwa na kitu ambacho e, wanasema ni ameze pamoja na mambo mengine mkurugenzi mkuu wa shirika la reli Tanzania TRC ameeleza namna ambavyo shirika la reli Tanzania TRC limetilia mkazo eneo la huduma kwa wateja kiasi cha kutambuliwa na taasisi mbalimbali katika eneo hilo lakini pia ameeleza uh, ahadi ya shirika ya kuboresha zaidi eneo la huduma kwa wateja Najua hivi karibuni tulipata awadi kwa mwisho wa kitu tulikwambia tulipata awadi ya ya taasisi tulishindanishwa taasisi za serikali na watu walikuwa na wanapiga kula wananchi wa Tanzania nchi nzima e, shirika ambalo lina linatoa kwanza linashirikisha inatoa information kwa wananchi hata kama zitakuwa ni ngumu kwa maana nyingine tuko transparent Shirika la, la leli Tanzania inalenga kuboresha utoaji wa huduma kwa kuzingatia sheria, kanuni na taratibu kwen, za kuendana na ubora wa huduma tunazotoa. Shirika litaendelea kushirikiana na Tigo Tanzania kutekeleza majukumu yake kwa uwazi na kutimiza dhana ya uwajibikaji kama nilivyosema. Ni matumaini yangu kuwa ushirikiano huu utakuwa chachu kwa TRC kuboresha utoaji wa huduma ili kuwa walizi ku, kualizisha wateja wetu na hivyo kuchangia maendeleo ya uchumi nataka nimalizie na moto wetu TRC service uh, above and beyond nafikiri that is our promise kwa kwa, kwa wananchi kwamba kila siku tutaendelea ku improve e, na existence yetu ni kwamba ni improvement Mtazamaji pamoja na upande wa shirika la reli Tanzania TRC pamoja na kampuni ya Tigo hafla hii pia ilihudhuriwa na wadau mbalimbali wa shirika la reli Tanzania ikiwemo kampuni ya SMH Rail ambayo imekuwa ikifanya kazi na TRC katika maeneo ya vifaa vya uendeshaji hasa katika reli ya zamani ya MGR ikiwemo utengenezaji wa vichwa vya treni vinavyotumia dizeli lakini kwa upande wa Tigo tulikuwa naye hapa afisa mkuu wa Tigo Pesa B Angelika pesha ambaye wakati akizungumza hapa amegusia ushirikiano kati ya shirika la reli Tanzania TRC na namna ambavyo huduma ya Tigo Pesa kwa maana ya teknolojia inavyorahisisha ulipaji wa miamala ya ununuzi wa tiketi za huduma za treni za kisasa kati ya Dar es Salaam Morogoro na Dodoma
Uh, nipende kusema ni nafura sana kuwa mbele yenu leo katika siku muhimu sana lakini pia katika wiki ambayo ni muhimu kwa wateja wetu sisi kama Tigo Tigo, Tigo Pesa na TRC kwa sababu uh, mara moja kwa mwaka tunapata fursa ya kuwa celebrate kwa shukuru na kwa shangilia wateja wetu na tumefurahi sisi kama Tigo kuwa hapa uh, mwaka huu kuwa pamoja na TRC ili kuweza uh, kuwa Uh, furahia na kuwashukuru wateja wetu tulio nao. Um, na leo hii napenda kutangaza um, mfumo wa kisasa wa upatikanaji wa tiketi za reli za SGR uh, kwa njia ya kidijitali unawezeshwa na Tigo Pesa. Tuna sisi kama Tigo tunaamini kwamba ili kufanikiwa inabidi tufanye uh, uh, partnerships na makampuni tofauti tofauti na kwa hili tumeona ni vema kabisa tuwe na TRC kwa sababu kama tunavyosema issue ni SGR ukiwa na Tigo Pesa. Uh, teknolojia inaendelea kusaidia kuhakikisha tunasuluhisha uh, tunaleta suluhisho katika maisha ya kila siku ya Watanzania na sisi tunao, tunaelewa usafiri ulivyo kitu muhimu na tumeona ni vyema kuendelea ku digitize kuwezesha uh, usafiri upatikane kirahisi na malipo yafanyike kwa kupitia Tigo Pesa malipo ya kidijitali. Kama tunavyosema issue ni SGR, tuko hapa tukisherekea pamoja kwa ushirikiano huu ambao tunawezesha wateja kufanya malipo ya SGR kupitia Tigo Pesa. Na tukiwa katika wiki hii ya huduma kwa wateja yenye kauli mbiu ya above and beyond, napenda kuthibitisha tena hadhi yetu kama Tigo Pesa kuhakikisha tunajituma kwa ajili ya wateja wetu. Tunaendelea kutoleta huduma ambazo ni stahiki na huduma ambazo zinatatua changamoto za kila siku za wateja wetu. Na, mtazamaji bado tunaendelea na kipindi cha reli na matukio tukiwa hapa Dar es Salaam jengo la stesheni ya SDR la John Pombe Magufuli stesheni ya abiria kilomita sifuri safari zinakoanzia. Tukiangazia uh, maadhimisho ya wiki ya huduma kwa wateja ushirikiano kati ya shirika la reli Tanzania TRC na Tigo kupitia huduma ya Tigo Pesa. Awali akifanya utambulisho na ukaribisho wa geni Meneja wa huduma kwa wateja kutoka shirika la reli Tanzania TRC B Catherine Moshi alipata kueleza historia fupi kuhusiana na kitengo cha huduma kwa wateja kilivyoanza na maboresho ambavyo yamekuwa kifanyika ndani ya shirika la reli Tanzania TRC. Kwa kifupi sana nimependa kuongelea kitengo hiki cha huduma kwa wateja kilianza tukiwa staff wawili tu lakini leo tunaposherekea hii tuna staff tano Unaweza kuona jitihada za shirika la reli na management kuipa nguvu kitengo hiki cha huduma kwa wateja ninajivunia sana hilo kwa sababu tulianza tukiwa wawili mimi na staff wawili lakini leo niko mimi na staff na tano na management bado inaendelea kutusupport sana sana nikiwa nikienda kwa mkurugenzi wa HR kwa mkurugenzi mkuu nikimwambia nahitaji nguvu kazi nikimlilia naweza nikapeleka idadi kubwa lakini akaniambia no nitakupa kidogo lakini atanipa kwa hiyo hii yote ni kuonyesha umuhimu wa kitengo hiki na umuhimu wa kuwahudumia wateja ambao wanatumia huduma zetu za shirika la reli Tanzania. Na mtazamaji wa reli na matukio bado tukisalia katika maadhimisho ya wiki ya huduma kwa wateja. Wiki yote hii tangu tarehe moja ya mwezi huu wa kumi mwaka 2024 shughuli mbalimbali zimekuwa zikifanyika kwa sheria maadhimisho haya ambapo uh, kupitia kitengo cha habari cha shirika reli Tanzania TRC tulizogumza na watumishi mbalimbali wa shirika la reli Tanzania TRC wakiwemo wahudumu kupitia kitengo cha huduma kwa wateja wakizungumza namna ambavyo shirika la reli Tanzania limeweka mbele ni uzima la huduma kwa wateja. Mm, sisi kama sisi hapa watu wa call center au watu wa upokeaji wa simu wateja wa nje tunakuwa na lugha nzuri tunajitahidi kuimarisha lugha yetu kwa wateja tunakuwa wavumilivu maana kuna baadhi ya wateja kidogo wana changamoto lakini tunazichukua kama ni za kwetu tunakuwa wavumilivu katika kuhakikisha tunatatua changamoto zao vile vile mteja kama atashindwa kukata tiketi tunamshauri afike station ya SGR au MGR kwa ajili ya kujipatia tiketi yake vile vile wateja wetu tunawakaribisha sana yani wapige simu kadri waweza kwa sababu kituo chetu tunafanya kazi masaa 24 hivyo basi wapige simu wakati wote tutawapa huduma nzuri kabisa na watafurahia huduma wetu ili kuweza kuipeleka shirika letu mbele mbele na zaidi na zaidi mbinu ambayo tunotumia pale kwenye kwenye scanner ni kweli kuna baadhi ya wateja wengine wanaona ni kero kukaguliwa lakini mbinu ndio tunotumia tunatumia lugha ambayo haimkweli haimkeli mtu cha kwanza tunamwambia mradi huu ni wa Tanzania wote 
na serikali imetuletea mimi na wewe inabidi tuulinde ha, hatuwezi kujua mtu mbaya ni nani wabaya pia wanaweza kapitia katika njia hii hii kuja kuhujumu huu mradi wa serikali kwa sababu na sisi pia tuna tupo katika hud, ya huduma ya security hapa tunazingatia masuala ya ulinzi na usalama pia na bahazi ya wateja wetu pia ni wepesi sana ukishamwambia bwana huu mradi ni wa serikali na inabidi tuutunze na kama ni mtanzania inabidi ufurahie na usalama pia wewe ndio watakuwa kuwa kwanza kuwa umlinzi wa SGR ukishamwambia tu hivyo unakuta mtu mwenyewe anatoa kila kitu anakaguliwa and then anakwenda mshasuka sababu anamefurahia huduma yenu tuendelee kuwa hivyo wakalimo pia na tuendelee kutunza mradi wetu wa SGR kwenye hii wiki ya huduma kwa wateja kitu ambacho ninachoomba ni wasihi na ni waombe wa Tanzania wote ambao wanapenda kuja hapa na kusafiri na treni yetu basi tunawakaribisha sana huduma zetu zitakuwa ni nzuri na zitaendelea kuwa nzuri na ni bora pia tunaendelea kuwasisitiza wateja wetu kama kuna changamoto yoyote wanatoa maoni na tunawasisitiza pia waendelee kukata tiketi kwa njia ya mtandao ambao ni njia rahisi ambao mtanzania yeyote al, alipo basi kuna uwezekano akakata tiketi pasipo usumbufu wote lengo kubwa la kuweka sanduku la maoni hapa ni kuhakikisha kwamba tunakidhi mahitaji ya mteja na vile vile mteja aweze kuona thamani yake kwa mfano mteja akiona changamoto yoyote akaandikia maoni yake hapa na sisi tukayatekeleza mteja anaona ni fahali kwamba kuna maoni yangu au malalamiko yangu ambayo niliyapeleka pale TLC na yakaweza kufanyiwa kazi ndio lengo kuu ya kuweka sanduku letu na maoni hapa kuhakikisha tunakidhi mahitaji ya mteja na huduma zetu tunazitoa kwa standard ambayo ni ya juu Mtazamaji wetu hamia sasa Kilosa mkoa ni Morogoro. Utakumbuka kuwa mwishoni mwa mwaka 2023 shirika la mpango wa chakula duniani WFP lilikabidhi makasha ya kuhifadhi ubaridi kwa ajili ya usafirishaji bidhaa za mboga mboga na matunda. Mapema mwezi Oktoba mwaka huu shirika la Rally Tanzania TRC kwa ushirikiano na mpango wa chakula duniani WFP limezindua mkakati wa patikanaji wa mizigo hafla iliyofanyika katika stesheni ya reli ya kiwango cha MGR wilaya ni Kilosa mgeni rasmi katika hafla hiyo ni naibu waziri mkuu wa Tanzania na waziri wa nishanti mheshimiwa dr Doto Biteko ambaye aliwakilishwa na naibu waziri wa uchukuzi mheshimiwa David Kihenzile Mheshimiwa naibu waziri mkuu anapenda kuchukua nafasi hii kutoa wito kwa wadau wote wa kilimo mifugo kushirikiana serikali kuhakikisha kwamba mpango huu unakuwa endelevu na wenye manufaa hasa ikizingatia kwamba usafiri wa reli utakaotumika kusafirisha bidhaa hizo ni wa gharama nafuu ukilinganisha na usafiri wa barabara Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inatambua mchango wa kilimo na mifugo katika taifa letu ndio maana inaendelea kutoa ushirikiano katika shughuli za kilimo na mifugo ili kukuza pato la taifa kwa kiasi kikubwa ili kuhakikisha wakulima na wafugaji wanaondokana changamoto za mazao kuharibika na gharama kubwa za usafirishaji kwa kukosa miundombinu rafiki ya kusafirisha na kuhifadhi madhao ya mboga mboga nyama na matunda nimejulishwa kwamba shirika la leli kwa kushirikiana na mpango wa chakula duniani mwezi Septemba 2023 walibuni mradi wa kuwasaidia wakulima na wafugaji kusafirisha kwa urahisi zaidi kwa kununua behewa nane yenye makasha yanayohifadhi ubaridi yani referi containers mabibi na mabwana na waliko wote serikali itahakikisha inashirikiana na wizara ya uchukuzi wizara ya kilimo wizara ya mifugo na uvuvi na wizara ya na biashara na wadau wengine wote kuunga mkono jitihada hizi ili kuhakikisha upatikanaji wa masoko miundombinu ya kuhifadhia mboga mboga na matunda pamoja na msafishaji wa uhakika kwa ugharama nafuu ili kuwezesha wakulima na wafugaji kunufaika na kuleta maendeleo katika nchi Aidha mheshimiwa Kihenzile ameeleza kuwa naibu waziri mkuu ameitaka wizara ya uchukuzi kuhakikisha huduma ya usafirishaji bidhaa za kilimo na mboga mboga kwa makasha ya kuhifadhi ubaridi inakuwa ya uhakika endelevu na nafuu ndugu viongozi na wananchi mheshimiwa naibu waziri mkuu anaitaka wizara hii ya uchukuzi isimamie masuala yafuatayo ili kuongeza 
ufanisi wa mpango huu hapa mheshimiwa naibu waziri mkuu anaagiza mambo matano naomba ni asome tena moja kubaini mahitaji ya suluhisho la uhakika la usafiri katika njia ya ubaridi yani code, code chain supply kutoka shambani hadi sokoni ili kuzuia uharibifu baada ya kuvuna mbili kutoa mafunzo kwa wakulima wadogo kuhusu kilimo bora na utunzaji wa mazao baada ya kuvuna tatu kushirikiana na wizara idara na wakala wa serikali kama vile wizara ya kilimo wizara ya na biashara ili kurahisisha utekelezaji wa suluhisho la usafirishaji kwa njia ya ubaridi yani cold chain supply Nne, kwa kushirikiana na wizara husika kuunda vikundi vya wakulima na wafanyabiashara ili kuongeza tija ukusanyaji wa mazao yao na uhakika wa upatikanaji wa masoko na jambo la tano anasema kufanya tafiti zaidi ya hasara baada ya mavuna mavuno na hatua za kupunguza changamoto hiyo kwa upande wake mkurugenzi mkuu wa TRC Masanja Kungu Kadogosa ameeleza kuwa ushirikiano muda mrefu wa TRC na WFP umekuwa na matokeo chanya ukiwemo kurudisha usafirishaji mizigo kati ya bandari ya Dar es Salaam na Port Bell nchini Uganda pamoja na kurejesha imani wa wasafirishaji katika usafiri wa reli WFP tuna tuna historia leo ndefu sana e, kwa TRC na hata mimi karibu miaka 60 iliyopita nimekuja nimeyakuta hayo mahusiano yani kuwa kama elegelegea kidogo lakini e, wakati huo nafikiri alikuwa e, representative of country director alikuwa Michael Danford tukafanya juhudi za makusudi kabisa kufufua huo mahayo mahusiano na kwa wakati huo mheshimiwa mgeni rasmi tulifanya mambo mawili kwanza tulizamilia kufungua njia yetu ya ushoroba kwa maana ya usafirishaji sasa kutoka bandari yetu ya Dar es Salaam kwenda Port Bell Kampala ambao ulikuwa umepoteza zaidi ya miaka kumi. na lakini vile vile ambalo ulikuwa naambatana hilo kwa sababu hapo katikati leli kidogo ilikuwa imeimba yumba tulifanya juhudi kubwa sana na WP kurudisha wafanyabiashara kwa maana ya private sector kuiamini leli kwa tulifanya kazi kubwa sana na WP na tunawashukuru sana katika hilo na tulifanikiwa kufungua tafikiri kwa tarehe 28 mwezi wa mwezi wa 6 tukafungua rasmi kuanza safari za kutoka Dar es Salaam kwenda Port Bell mtazamaji mkakati huu pamoja na mambo mengine unategemewa kuleta tija zaidi kwa wakulima wadogo wadogo kupitia usafirishaji kwa njia ya reli aidha kufanya ushoroba wakati kuwa na ushindani zaidi na shoroba nyingine katika kuziunganisha nchi za Afrika Mashariki na Kati na soko la kimataifa In 2022 WFP launched a milestones initiative Mwaka 2022 WFP ilianzisha jitihada hizi muhimu kwa ushirikiano na TRC kupitia mradi huu wa rail cold chain ukiwa umelenga bidhaa za matunda na mboga mboga mradi umelenga kuunganisha maeneo muhimu ya uzalishaji katika mikoa ya Dodoma na Morogoro katika maeneo yaliyoko pembezoni mwa reli na wafanyabiashara bandari na uwanja wa ndege jijini Dar es Salaam mpaka sasa WFP imewekeza zaidi ya dola za Kimarekani laki tano katika mradi huu ikijumuisha hatua za awali kama vile upembuzi ya kinifu ununuzi wa makasha nane ya kuhifadhi ubaridi pamoja na vifaa vingine vitakavyotumika katika shughuli hizi vyote hivi vimekushakabidhiwa TRC huu ni kwa upande wa NGR lakini tunaamini kabisa kabisa na itakapoanza SGR hata haya manane nayo pia atakuwa hayatoshi Nataka niwahakikishie kwamba wananchi wa wilaya ya Kilosa lakini na wananchi wa mkoa wa Morogoro tuko tayari kutumia fursa hii ili kusudi kuweza kupiga hatua za kimaendeleo. Lakini mchango wetu uliweza kusaidia TRC, uliweza kusaidia pia WFP na wizara yetu ya uchukuzi kuweza kufanya hii e, e, upembuzi ya kilifu tuliweza kufanya. Sisi kama ushoroba wakati ni taasisi ya nchi saba ambaye ni serikali ya Burundi, ya Rwanda, Tanzania, Uganda, DRC, Malawi na Zambia tunahusika na mambo ya usafirishaji wa mizigo kutoka bandari yetu ya Dar es Salaam na kwenda kwa hii inchi yenyewe haina access ku bandari.
Mtazamaji mpaka kufikia hapo reli na matukio haina la ziada kwa leo hii. Kumbuka tulikuwa Dar es Salaam katika maadhimisho ya wiki ya huduma kwa wateja na mwisho ni wilaya ya Kilosa mkoa ni Morogoro katika uzinduzi wa mkakati upatikanaji mizigo. Mimi ni Hamed Mohamed. Asante na kwaheri.